హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ రెన్యుబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో మనం బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ప్రీవియస్గా మనం సోలార్ ప్లాంట్ గురించి తెలుసుకున్నాం అండ్ మిగతా ఏవైతే క్లాస్ కేసెస్ ఉన్నాయో రెన్యూబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటి అండ్ నాన్ రెన్యూబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మన టాపిక్లో బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ గురించి క్లియర్ కట్గా తెలుసుకుందాం దాని గురించి ఆ ప్లాంట్ ఏంటి దాని వల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం అండ్ మన ఛానల్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో అవన్నీ కూడా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన బేసిక్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి వేరే కాలేజీలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్కి కూడా అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఓకే సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ బయోగ్యాస్ బయోగ్యాస్ అంటే ఏంటి బయోగ్యాస్ అనేది బయోమాస్ వల్ల జనరేట్ అవుతుంది సో అసలు బయోమాస్ అంటే ఏంటి బయోమాస్ లైక్ ఏనిమల్ వేస్టేజ్ అండ్ వెజిటేబుల్ వేస్టేజ్ అండ్ కొన్ని వేస్టేజ్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కూడా వాటి వల్ల వచ్చిన ఈ గ్యాసే మనకి బయోగ్యాస్ అవుతుంది సో అవన్నీ ఏమవుతాయి అంటే అవన్నీ కూడా డికంపోజేషన్ అవుతాయి సో ఆ డికంపోజిషన్ అనేది ఒక డోమ్లో అయితే దాన్నే మనం బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ అంటాం ఓకే సో అండర్ గోస్ డికంపోజిషన్ ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ఏ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఒక బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లో ఈ వేస్టేజెస్ యానిమల్ వేస్టేజెస్ వెజిటేబుల్ వేస్టేజెస్ అండ్ వీడ్స్ ఇవన్నీ కూడా డికంపోజిషన్ అవుతాయి ఎప్పుడు డికంపోజిషన్ అవుతాయి ఆక్సిజన్ లేకుండా అవి డికంపోజిషన్ అయితే అక్కడ ఒక గ్యాస్ జనరేట్ అవుతుంది దాన్నే మనం బయోగ్యాస్ అన్నాం అండ్ ఫామ్ ఏ మిక్సర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఓకే ద మిక్సర్ ఈస్ ది బయోగ్యాస్ ఆ గ్యాస్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అయిందో దాన్ని మనం బయోగ్యాస్ అన్నాం ఇట్స్ మెయిన్ కన్సిస్ట ఈజ్ సో ఆ గ్యాసెస్లో మెయిన్ ఎక్కువగా ఉన్న పార్ట్ ఏంటి అంటే మీథేన్ గ్యాస్ ఉంటుంది సో ఈ మీథేన్ గ్యాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము మనము దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్యూయల్ ఫర్ కుకింగ్ అండ్ లైటింగ్ సో ఇది ఎక్కువగా ఏ ఎలా వాడతాము అంటే రెగ్యులర్గా కుకింగ్ చేయడానికి అండ్ అదేవిధంగా మనం ఈ లైట్నింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా ఈ మిథేన్ గ్యాస్ అనేది వాడతాము సో అందుకోసమే చాలా వరకు మనం ఈ బయోగ్యాస్ అనేది వేరే ఆల్టర్నేటివ్ కింద అంటే ఈ ఎల్పీజీ సిలిండర్స్ వీటికి కాకుండా బయోగ్యాస్ అనేది ఒక ఆల్టర్నేటివ్గా ఇప్పుడేప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది బయోగ్యాస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఒక డోమ్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఒక బేసిన్ కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఈ డోమ్లోనే మనకి ఈ వెజిటేబుల్ వేస్ట్ కానీ యానిమల్ వేస్ట్ కానీ అవన్నీ కూడా మనం ఏం చేస్తాము అంటే వాటర్తో మిక్స్ చేసి దీని ద్వారా మనం ఏం చేస్తాము అంటే డైరెక్ట్గా ఈ డోమ్లోకి పంపిస్తే అది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అలా టైం ఉంటుంది సో ఆ టైంని బట్టి ఏమవుతుందంటే డికంపోజేషన్ అవుతుంది ఆ మొత్తం కూడా సో డికంపోజేషన్ అయ్యి ఆక్సిజన్ ఉండదు కదా ఈ డోమ్ లోపల సో డికంపోజేషన్ అయ్యి ఏమవుతుంది అంటే ఆ గ్యాసెస్ అనేవి రిలీజ్ అయ్యి ఈ టాప్కి వస్తాయి సో టాప్కి వస్తే ఏమవుతుంది అంటే దాంతో మనం అక్కడ కనెక్ట్ చేసుకొని మన కుకింగ్కి కావాల్సిన స్టవ్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ గ్యాస్ మనం కుకింగ్కి వాడుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి మెయిన్గా ఒకటి ఫిక్స్డ్ డోమ్ టైప్ ఓకే రెండోది ఫ్లోటింగ్ డోమ్ సో ఏంటి అనేది చూద్దాం సో ఈ ఫిక్స్డ్ డోమ్ టైప్లో మనకి ఏదైతే ఇందాక మనం చూసాం కదా సో ఇది ఉంది కదా సో ఇది మనకి ఇక్కడ చూపించిన పార్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మెయిన్గా పార్ట్స్ మూడు ఉంటాయి ఒకటి ఇన్లెట్ రెండోది గ్యాస్ సాంబర్ అండ్ మూడోది అవుట్లెట్ ఓకే ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి మనం చూద్దాం బయోగ్యాస్ ప్లస్ వాటర్ ఇది మిక్సింగ్ ట్యాంక్ ఇది కలెక్టింగ్ ఛాంబర్ ఇది కలెక్టింగ్ ఛాంబర్ ఇది మొత్తం కూడా అండ్ ఇక్కడ బయోగ్యాస్ మనం ఇక్కడ నుంచి ట్యాపింగ్ తీసుకొని బయటికి తీసుకొని మనం వాడుకుంటాము అండ్ ఇది స్లర్రీ ఏదైతే ఉందో ఆ వేస్టేజ్ అంటే బయోగ్యాస్ తయారు అవ్వక వచ్చేసిన స్లర్రీ ఇక్కడ నుంచి బయటికి తీసుకుంటాము సో ఇది అవుట్ ఫ్లో ట్యాంక్ అనమాట ఓకే సో ఇది డయాస్టర్ ఇప్పుడు దీని యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి అంటే 
మనం ఏవైతే ఆ ఎనిమల్ వేస్ట్ లేదా వెజిటబుల్ వేస్ట్ అండ్ ఆ వీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రాపర్ మిక్సింగ్తో వాటర్తో మిక్స్ చేసి మనం ఇందులో ఈ ఇన్లెట్ ట్యాంక్ ఏదైతే ఉందో లేదా దాన్ని మిక్సింగ్ ట్యాంక్ అన్నాం ఆ మిక్సింగ్ ట్యాంక్తో ఇలా పోర్ చేస్తే ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది సో ఇలా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ వరకు కూడా ఈ లెవెల్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఇదంతా కూడా కొన్ని ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లేదా కొంచెం టైం ఉన్న తర్వాత అవి డికంపోజ్ చేసినవి గ్యాస్ మొత్తం ఇలా పైకి ఈ డోమ్లోకి వస్తుంది కలెక్టింగ్ ఛాంబర్ అనమాట ఇదంతా కూడా ఈ కలెక్టింగ్ ఛాంబర్లోకి వచ్చి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా మనకు కావాల్సిన ఎక్కడైతే కావాలో అక్కడికి డైరెక్ట్గా పంపించుకుంటాము సో ఈ వాల్వ్ అనేది మనకు కావాల్సినప్పుడు ఓపెన్ చేసుకుంటాము లేదు అంటే క్లోజ్ చేసి ఉంచుకుంటాము సో ఎప్పుడైతే ఇదంతా బయోగ్యాస్ తయారైపోయిన తర్వాత ఇదంతా స్లర్రీ ఉంటుంది కదా ఈ స్లర్రీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా లెవెల్ మనం ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తూ ఉంటే ఏదైతే ఈ బయోగ్యాస్ తయారైపోయిందో అది మళ్ళీ ఈ స్లర్రీ ఇలా బయటకు అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి బయటికి మనం రిమూవ్ చేసేస్తూ ఉంటే సో ఫ్రెష్గా మనం అందులోకి పంపించవచ్చు ఇది ఫిక్స్డ్ డోమ్ టైప్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సో దీని గురించి డిస్క్రిప్షన్ చూద్దాం ఇది ఫిక్స్డ్ డోమ్ టైప్ డిజా డిజాస్టర్ డైజెస్టర్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ సారీ డైజెస్టర్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ద డైజెస్టర్ అండ్ గ్యాస్ ప్లా గ్యాస్ కలెక్టర్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ది సేమ్ ఛాంబర్ సో ఇందులో ఏం చేస్తున్నాం మనం ఈ డైజెస్టర్ అండ్ ఈ కలెక్టింగ్ ఛాంబర్ రెండు కూడా ఒకే ఛాంబర్లో మనం ఉంచుతున్నాము ఓకే సేమ్ ఛాంబర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ బ్యాచ్ టైప్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా బ్యాచ్ టైప్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్కి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి ద డైజెస్టర్ ఈజ్ కన్వెన్షనల్లీ బిల్డ్ ఎట్ బిలో గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇన్ ది కంపారిటివ్లీ కోలర్ జోన్స్ సో ఇక్కడ కోలర్ జోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఎక్కువగా మనం ఇందా మనం చూసుకున్నాం కదా గ్రౌండ్ లెవెల్ కన్నా బిలో అనే మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది డైజెస్టర్ ఈజ్ విచ్ లోకల్లీ అవైలబుల్ మెటీరియల్ లైక్ బ్రిక్స్ టెరాకోటు సో ఆ డైజెస్టర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎలా ఫ్యాబ్రికేట్ చేసుకుంటాం ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే లోకల్గా ఏవైతే దొరుకుతాయో దాంతోనే చేసుకుంటాం లైక్ బ్రిక్స్ కానీ లేదా టెరాబైట్ కానీ వాటితోనే ద ప్రెజర్ ఇన్సైడ్ ది డైజెస్టర్ ఇంక్రీజ్ ది యాజ్ ద బయోగ్యాస్ ఈజ్ లెబరేటెడ్ సో ఆ డైజెస్టర్ ఏం చేస్తుంది ఆ బయోగ్యాస్ ఏదైతే జనరేట్ అయిందో దాని యొక్క ప్రెజర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఓకే ద బయోగ్యాస్ గెట్స్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ది అప్పర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది డైజెస్టర్ ఇన్ ఈ డోమ్ షేప్డ్ క్యావిటీ సో ఆ డోమ్ షేప్డ్ క్యావిటీ ఉంది కదా దానిలో జనరేట్ అయిన గ్యాస్ మొత్తం అక్కడ కలెక్ట్ అవుతుంది ద అవుట్లెట్ పైప్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది ఫిక్స్డ్ డోమ్ సో అది ఈ పైన కలెక్ట్ అవుతుంది గ్యాస్ అనేది ఓకే సో ఇక్కడ కలెక్ట్ అయ్యి ఏమవుతుందంటే బయటికి వచ్చేస్తుంది ద అవుట్లెట్ పైప్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది ఆల్టర్నేటివ్లీ ద గ్యాస్ కలెక్టర్ గ్యాస్ హోల్డర్ ఈజ్ సెపరేట్లీ ఇన్స్టాల్డ్ ఛాంబర్ సో అది సెపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటుంది ద డైజెస్టర్ ట్యాంక్ అండ్ గ్యాస్ కలెక్షన్ ఛాంబర్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై ఏ వాటర్ సీల్ ట్యాంక్ సో ఇక్కడ ఈ కలెక్షన్ ఛాంబరు అండ్ ఈ డైజెస్టర్ ఛాంబరు రెండు కూడా ఈ వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది కదా దాంతో సెపరేట్ అయి ఉంటాయి రెండు కూడా అంటే ఏం లేదు జస్ట్ అక్కడ ఇదంతా అక్కడ స్లర్రీ వాటర్ మిక్స్ అయిన స్లర్రీతో ఉంటుంది సో ఇది పైకి ఏవైతే జనరేట్ అయిందో అది మొత్తం కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట అదే సెపరేషన్ జస్ట్ సెపరేషన్ సో ఇది బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఫిక్స్డ్ డోమ్ టైప్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఫ్లోటింగ్ గ్యాస్ హోల్డర్ టైప్ ఫ్లోటింగ్ గ్యాస్ హోల్డర్ టైప్ అంటే మనం ఇక్కడ చూస్తే బయోమాస్ ప్లస్ వాటర్ రెండు వచ్చాయి అవుట్లెట్ నుంచి ఇలా స్లరీ బయటకు వెళ్ళిపోయింది సో ఇది ఇక్కడ డోమ్ కాకుండా మనం ఏం చేసామంటే ఒక స్టీల్తో ఓకే సో దాన్నే మనం ఫ్లోటింగ్ గ్యాస్ హోల్డర్ అన్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ఒక స్టీల్ది కనిపిస్తుంది సో దాన్ని బట్టి ఏంటి అంటే మనకి ఇది ఫ్లోట్ అవుతుంది అటు ఇటు కిందకి అప్ అండ్ డౌన్ మూమెంట్ ఇది జరుగుతుంది అనమాట ఈ గ్యాస్ యొక్క దీన్ని బట్టి ఓకే సో అది ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం చూద్దాం బయోమాస్ ఎనిమల్ వేస్టేజ్ అండ్ వెజిటబుల్ వేస్టేజ్ ఫీడ్స్ సో ఇవన్నీ కలిపి వాటర్తో మనం మిక్స్ చేసి డైరెక్ట్గా ఇలా పంపిస్తాము సో పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ అంతా కూడా మనం ఏవైతే మనం పంపించో అవన్నీ కూడా డికంపోజ్ చేసినవి
in this design a dome made floats available at the slurry in the diastole so ikkada ee dome undi kada ee dome float ayela manam cheskuntunnam den gurinchi ikkada edaithe ee slurry movement undo ee slurry ekkuvaithe so inka meedu velutundi ala takkuvaithe inka kenduki just aa level lo difference batti adi float avutu untundi okay the diastole tank is of cylindrical masonry construction సో మనం ఈ ట్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం కూడా సిలిండర్కల్గా ఉంటుంది సో అది మ్యాషనరీ మనం ఆ బ్రిక్స్తో కానీ లేదా ఈ మేస్త్రి పనితో మనం దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కానీ ద ఫ్లోటింగ్ డోమ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ స్టీల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇది మాత్రం స్టీల్తో ఉంటుంది ప్రీవియస్గా మనం చూసిన ఆ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఏంటి మొత్తం కూడా మనం బ్రిక్స్తోనే చేసుకున్నాము సో ఆ సిమెంట్ అదంతా యూజ్ చేసి చేసాము ఇక్కడ మాత్రం ఏవైతే డయాస్టర్ ఉందో అది మాత్రం సిమెంట్తో అండ్ ఇది మాత్రం ఫ్లో డోమ్ ట్యాంక్ ఏదైతే ఉందో అది స్టీల్తో రెడీ చేసుకున్నాము ఓకే యాజ్ ద గ్యాస్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ఇట్ ద స్లైడింగ్ బేరింగ్ ప్రొవైడ్ ది స్మూత్ స్లైడింగ్ సర్ఫేస్ అండ్ గైడెడ్ టు ది ఫ్లోటింగ్ డోమ్ సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ గ్యాస్ కలెక్ట్ అయిందో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ డోమ్ అనేది కొంచెం స్లైడ్ అవుతుంది ఓకే ద గ్యాస్ జనరేటెడ్ ఇన్ ది స్లరీ గెట్స్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ది డోమ్ అండ్ డోమ్ ఎరైజెస్ సో ఇక్కడ ఆ గ్యాస్ కలెక్ట్ అయింది ఏదైతే ఉందో అది ఇలా కలెక్ట్ అయ్యి డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి అరేజ్ అయిపోతుంది అంటే వెళ్ళిపోతుంది బయటికి ఓకే ద వాటర్ సీల్ ట్యాంక్ ప్రొవైడ్ సెపరేషన్ బిట్వీన్ ది గ్యాస్ అండ్ ది ఇన్ ది డోమ్ అండ్ ది అవుట్లెట్ గ్యాస్ సో మనం అనుకున్నాం కదా సో ప్రీవియస్గా ఏదైతే ఈ వాటర్ లైన్ ఉందో సో ఆ వాటర్ సీల్ ఏం చేస్తుంది దీనికి దీనికి కనెక్ట్ అవ్వకుండా అంటే రెండింటికి ఒక గ్యాస్ ఏదైతే తయారైందో అది మీదకి అండ్ ఈ స్లరీ అంతా కిందకి ఆ రెండింటి మధ్యన దీన్నే సీల్ అంటాం అనమాట వాటర్ సీల్ అంటారు సో అలా మనకి ఇది కన్స్ట్రక్షన్ అయింది ఇది బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఫ్లోటింగ్ గ్యాస్ హోల్డర్ టైప్ అనమాట అది ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఈ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి అండ్ అన్ని వీడియోస్ చూసి కామెంట్ చేయండి అన్ని వీడియోస్కి అండ్ లైక్ చేయండి అండ్ ప్రతి వీడియో కూడా మీకు ఎలా ఉంది ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇస్తే సో దాన్ని బట్టి మీకు ఫర్దర్గా ఎలాంటి వీడియో కావాలి సో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాంటి వీడియోస్ ఎక్కువ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ ప్రజెంటేషన్లు అన్నీ కూడా స్లైడ్ షేర్ అకౌంట్లో ఉంచుతాము సో అవన్నీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో మన అకౌంట్ ఉంది అదంతా కూడా సో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీకు దాని గురించి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్